नहीं देखो सन जो है वो लाखों किलोमीटर दूर है ना दुनिया से आप अब चांद की अगर तुम जो फासला है दुनिया और चांद के दरमियान वो तकरीबन तीन लाख अट्ठाईस हज़ार किलोमीटर है तो सन के तीन लाख अट्ठाईस हज़ार किलोमीटर है चांद तक फासला सिर्फ जाने में तो सन तो फिर बहुत ज़्यादा दूर है सन के नज़दीक नहीं जा सकते क्योंकि सन जो है एक बहुत ज़्यादा ख़तरनाक गैसेज का मजमू है मतलब सन हम कह सकते हैं कि गैसेज का मजमू है और वो इतना गर्म होता है ना कि सन के अगर नज़दीक कोई चीज़ चली जाती है ना वो रुकती नहीं है बल्कि वो डायरेक्ट ख़त्म हो जाती है आप सिर्फ ये देखो कि सन और अर्थ इसके दरमियान में बहुत फ़र्क है बीच में जो है मरकरी आ जाता है मरकरी के बाद आपका जो है एक और प्लानट आता है फिर उसके बाद जो आपका मून आता है फिर उसके बाद जो है आपका अर्थ आता है मतलब अर्थ तीसरे के चौथे नंबर पर है सन के बाद तो अर्थ बहुत ज़्यादा दूर है सन से मतलब मिलियंस ऑफ किलोमीटर अर्थ जो है सन से दूर है लेकिन उसके बावजूद भी ओजोन लेयर अल्लाह ताला ने बनाई है सिर्फ इसलिए ताकि सन की जो रेज होती है जो कि बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है ह्यूमन बॉडी को या ह्यूमन इन्वायरमेंट को या ह्यूमन नेचर को उसको रोकने के लिए अल्लाह ताला ने ओजोन लेयर बनाई है ताकि सूरज की उन रेज को रोक लिया जाए और फिर जो सूरज की जो बाकी की शुआएँ हैं वो इस दुनिया तक मतलब ज़मीन तक अर्थ तक पहुँच सकें तो ये अल्लाह ने पूरे एक सिस्टम बनाया हुआ है अगर तुम देखो तो हमारी ये जो दुनिया है इसके जो बाहर की जो जगह है मतलब आप जब अर्थ में एंटर होते हो तो वहाँ पे एक लेयर होती है जिसको एटमॉस्फेयर कहा जाता है इसको हम बचपन में स्कूल में पढ़ते हैं लेकिन इतना डेप्थ में हम नहीं समझते उसको एटमॉस्फेयर एक ऐसी लेयर है कि जिसमें आपको जितनी भी गैसेस होती हैं दुनिया की चाहे वो नाइट्रोजन है कार्बन डाइऑक्साइड है चाहे वो हाइड्रोजन है चाहे वो ऑक्सीजन है जितनी भी गैसेज हैं इस दुनिया की वो सारी उस एटमोसफेयर के अंदर मौजूद होती है और ये जो है इस दुनिया के अंदर फिर सर्कुलेट करती रहती है जिस तरह हमने उस दिन पढ़ा कि जिस तरह जो है प्लांट्स जो हैं ट्रीज़ जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इनहेल करते हैं और फिर ऑक्सीजन को जो है वो एक्सहेल करते हैं तो ये जितनी भी ये फ्लो होती है ये गैस की तो ये जो है ये सब एटमॉस्फेयर के नीचे ही रहती है और एटमॉस्फेयर जो है भरा हुआ है इन तमाम गैसों से जितनी भी गैसेज हमें मिलती है दुनिया में एटमोसफेयर उन तमाम गैसेज से भरा हुआ है अभी एटमोसफेयर में हम पढ़ते हैं कि इस दुनिया की अगर आप उसको देखो ना तो इस दुनिया की चार लेयर्स बनती हैं हमने ये पढ़ा था एक को कहा जाता है ट्रोपोस्पेयर दूसरों को कहा जाता है स्ट्रेटोस्पेयर तीसरों को कहा जाता है मेजोस्पेयर और चौथे को कहा जाता है थर्मोस्पेयर स्ट्रेटो ट्रोपोस्पेयर जो है वो ज़मीन से जो हमारी अर्थ है लैंड है इससे बारह किलोमीटर की ऊँची जो जगह है ये दरमियान जो है ये बारह किलोमीटर का जो स्पेस है इसको ट्रोपोस्पेयर कहा जाता है इसमें जो है नॉर्मली बर्ड्स फ्लाई करते हैं आपने कभी देखो परिंदे बहुत ऊंची उड़ान करते हैं तो वो जो उनकी ज़्यादा से ज़्यादा उड़ान होती है वो ट्रोपोस्पेयर के अंदर ही रहती है फिर आगे बात जाती है स्ट्रेटोस्पेयर में स्ट्रेटोस्पेयर जो है फिर आपका जो एल्टीट्यूड है वो उसमें बढ़ जाता है मतलब आप बहुत ज़्यादा एल्टीट्यूड में चले जाते हो वहाँ पर आप नॉर्मली जहाज़ को आप देखो ना जो कमर्शल एयरप्लेन होते हैं तो वो वहाँ पर जो है फ्लाई करते हैं और स्ट्रेटोस्पेयर में वो आपका फिर पहाड़ी लेवल हो गया या उससे थोड़ा लेवल ऊपर हो गया बल्कि पहाड़ी लेवल से बहुत ज़्यादा ऊपर आता है फिर स्ट्रेटोस्पेयर और ट्रोपोस्पेयर और स्ट्रेटोस्पेयर के दरमियान में ही जो है प्लेन्स फ्लाई करते हैं फिर थर्डली जो आपका जो अगला लेयर आता है मेजोस्पेयर साइंटिस्ट ये बताते हैं कि मेजोस्पेयर इतना ठंडा होता है इतना ठंडा होता है कि जैसे ही उस लेयर के अंदर कोई भी चीज़ इंटर हो जाती है वो डायरेक्ट बर्फ बन जाती है मतलब जम जाती है डायरेक्ट कैसे वो इतना ज़्यादा ठंडा होता है आप जिस तरह देखते हो ना हम कभी आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि हम जैसे ही ज़मीन पे होते हैं मतलब आम नॉर्मल जगह पे होते हैं फिर हम ऊंची ऊंची जगह पे जाके पहाड़ी पे चढ़ते हैं तो क्या होता है पहाड़ पे सर्दी ज़्यादा होती है वो पहाड़ पे सर्दी क्यों ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ का जो एल्टीट्यूड है वो एल्टीट्यूड का लेवल कम हो जाता है ऑक्सीजन का लेवल वहाँ पर कम हो जाता है लिहाजा जो सर्दी है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है वहाँ पर फिर वहाँ पर बर्फबारी भी होती है जितनी भी बर्फबारी को आप जब भी देखोगे तो हाई जितनी भी इलाके हैं जो कि जिनका एल्टीट्यूड ज़्यादा है वहाँ पर ज़्यादातर बर्फबारी आपको मिलती है तो मेजोस्पेयर नॉर्मली हम विंटर में बहुत सख्त सर्दी होती है लेकिन मेजोस्पेयर एक ऐसा लेयर है जहाँ पर जो भी चीज़ इंटर करती है वो बिल्कुल जम जाती है डायरेक्ट और फिर जो लास्ट लेयर होती है जिसको थर्मोस्पेयर कहा जाता है वो सूरज के बहुत ज़्यादा करीब होता है क्योंकि वो लास्ट लेयर है थर्मोस्पेयर को जब आप क्रॉस करते हो तो फिर आप दुनिया से निकल जाते हो तो थर्मोस्पेयर वो इतना गर्म होता है ना कि उसमें आप जिस चीज़ को भी बेचते हो ना तो वो चीज़ वहाँ पे जो है पिघल जाती है एक तो वो पिघल जाना है एक होती है एशेज मतलब राख बन जाता और एक होती है बिल्कुल गायब हो जाना तो थर्मोस्पेयर जो है वो आपको बहुत ज़्यादा गर्म है मतलब वो इतना गर्म
हम जो है आ, फिर उसे लावे से एक लेवल बढ़ के अगर हम उसमें कोई चीज़ डालते हैं तो वो क्या करते हैं एशेज बनाता है आग ज़्यादा तेज आग एशेज बनाती है राख बनाती है फिर उससे एक लेवल और होता है जो कि बिल्कुल चीज़ों को गायब कर देती है मतलब वो इतना मतलब डस्ट बन जाती है सारी चीज़ें तो ये थर्मोस्पेयर लास्ट लेयर होता है दुनिया का अब ये तो हुआ इस दुनिया के ऊपर जो लेयर है अब इस दुनिया के साइंटिस्ट ये क्लेम करते हैं कि इस दुनिया के अंदर भी नीचे इस दुनिया के अंदर का जो हिस्सा है इसके अंदर तीन हिस्से हैं एक को कोर कहा जाता है जो कि सबसे आखिरी वाले हिस्सा है सबसे दरमिया हिस्सा है दुनिया का दूसरे को मेंटल कहा जाता है मेंटल वो जो है दरमिया हिस्सा है मतलब तीन हिस्से हैं ना दुनिया के अंदरूनी एक को कोर दूसरे को मेंटल और तीसरे को क्रस्ट कहा जाता है क्रस्ट वाला सबसे पहला हिस्सा मतलब अब ये ज़मीन है तो मैं ज़मीन के अंदर खुदाई करके थोड़ा सा अंदर जाता हूँ तो ये हमारा क्रस्ट शुरू हो जाता है फिर वो कुछ तकरीबन एक किलोमीटर से ज़्यादा लंबा है और वहाँ पर वन डिग्री सेल्सियस से बढ़ के गर्मी है वो बहुत ज़्यादा गर्म है तो इसलिए हम कहते हैं ना लावा फट जाता है आपने अगर वो डॉक्यूमेंट्री देखी होगी द क्रिएशन ऑफ अर्थ तो उसमें क्या कहते हैं क्रिएशन ऑफ अर्थ डॉक्यूमेंट्री में आपको समझाया जाता है ये बहुत सारी थेरीज इसके ऊपर बनी है और बहुत ज़्यादा थेरीज इस पर बनी है कि दुनिया कैसे बनाई गई थी तो उसमें एक जो थेरी है वो ऐसी है कि वो साइंटिस्ट ये दावा करते हैं कि ये दुनिया जो है इसको तकरीबन लाखों करोड़ों साल तक बनाया गया फिर तबाह किया गया फिर बनाया गया फिर तबाह किया गया फिर बनाया गया फिर तबाह किया गया बार बार ये प्रोसेस से गुजर गुजर के हमारी जो दुनिया है ये लैंड आपस में ठीक हो गई जो क्लाउड्स हैं जो गैसेज हैं वो अपनी लेयर्स के साथ अटैच हो गई जो प्लेट्स होती हैं दुनिया की वो प्लेयर जो है सीधी हो गई नॉर्मल हो गई सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई फिर जो है लाइफ दुनिया में शुरू हुई उसमें साइंटिस्ट आपको ये बताते हैं कि सबसे पहले दुनिया जो है ऐसे नहीं बनी थी जितने भी स्मॉल रॉक्स थे पत्थर जिसको हम एस्ट्रॉइड भी कह सकते हैं या बहुत सारे ऐसे नाम उसको कहा जाता है तो वो छोटे छोटे पत्थर जो है मिल के मिल के मिल के उसने जो एक बहुत बड़ी दुनिया बनाई फिर उस दुनिया में जो है ये दुनिया जब बन रही थी तो स्पेस के अंदर एक मैग्नेटिक एक मैग्नेटिक फील्ड आप उसे कह सकते हो ग्रेविटी जिसे कहते हैं एक मैग्नेटिक फील्ड स्पेस के अंदर मौजूद थी वो मैग्नेटिक फील्ड एक खास पत्थर के अंदर मौजूद थी कि जिसने बाकी पत्थरों को अपनी तरफ खींचा मतलब अपनी तरफ उसको एट्रैक्ट किया मैं कह सकते हो या अपनी तरफ पुल किया उसको और उसको अपने साथ में लाया और वो जो पत्थर हैं वो मिलते रहे मिलते रहे वो मिलते रहे आखिरकार एक दुनिया से बन गई लेकिन वो वो दुनिया गोल नहीं थी बल्कि उसका शेप बिगड़ा हुआ था तो उसका शेप नॉर्मल करने के लिए उसका शेप ठीक करने के लिए क्या हुआ साइंटिस्ट बताते हैं कि सबसे पहले उस दुनिया में जो है लावा फटा मतलब वॉलकैनोज हुए लावा फटा जमीन से लावा निकला आग जल गई तो क्या हुआ उससे वो पूरी दुनिया जो है आग बन गई फिर तकरीबन आग बनने के 30 अरब साल बाद मतलब वो आग 30 अरब साल तक चली रही थी फिर आग बनने के 30 अरब साल बाद बारिश हुई तो जब बारिश हुई तो क्या हुआ पूरी दुनिया जो है वो लावा ख़त्म हो गया वो लावा ज़मीन के अंदर जो मतलब घुस गया ज़मीन ने उस लावे को जजब कर लिया और वो लावा ज़मीन के अंदर बंद हो गया और पूरी दुनिया पानी बन गई बारिश की वजह से और पूरी दुनिया जब पानी बन गई तो पानी की वजह से टेम्परेचर ज़्यादा हो गया कि जिसको जिसकी वजह से पूरी दुनिया बर्फ का एक गोला बन गया जब दुनिया बर्फ़ का एक गोला बन गया तो फिर लाखों साल तक दुनिया एक बर्फ़ का गोला था फिर क्या हुआ अर्थ को शेप करने के लिए अर्थ को फॉर्म करने के लिए लावा जो ज़मीन ने जजब किया हुआ था तो वो फिर फट गया ज़मीन से फट के जब वो लावा निकला तो फिर वो लावा ने बर्फ़ को पिघला के पूरी दुनिया में वो लावा फैल गया दोबारा अर्थ जो है आग का एक गोला बन गया फिर उसके ऊपर दोबारा बारिश हुई फिर दोबारा पानी से भर गया फिर दोबारा बर्फ़ से बन गया ये प्रोसेस बार बार हुआ बार बार हुआ कि जिसकी वजह से हमारी दुनिया जो है गोल बन गई और हमारी दुनिया एक प्रॉपर इस काबिल हो सकी कि हम उसमें लिविंग मतलब ज़िंदगी उसमें जो है हो सके इंसान जो है रह सके अब इस दुनिया में सबसे पहले जो लाइफ स्टार्ट हुई थी वो थी बैक्टीरिया की बैक्टीरिया की लाइफ स्टार्ट हुई कहाँ से समंदर के अंदर से पानी के अंदर से बैक्टीरिया की लाइफ स्टार्ट होना शुरू हो गई फिर बैक्टीरिया की लाइफ के बाद जो अगली लाइफ आई वो थी एक्वाटिक ओशंस में या पानी में जो पौधे होते हैं उसकी फिर जो है लाइफ स्टार्ट हो गई फिर उन पौधों के बाद जो है फिर स्मॉल स्मॉल इंसेक्ट्स और जिसको हम क्या कहते हैं एनसेस्टर्स ऑफ रेप्टाइल्स और एनसेस्टर्स ऑफ ड्रैगन्स और ये चीज़ें कहा जाता है एनसेस्टर्स ऑफ एनिमल्स वी सी नाउ जिसको ये कहा जाता है तो वो लाइफ जो है सिर्फ चेक करने के लिए वो लाइफ है लेकिन फिर वो लावा फट गया फिर दुनिया वापस गोला बन गई फिर बारिश होकर इस काबिल हो सकी दुनिया के जिसमें लिविंग स्टार्ट हुई फिर ड्रैगन्स आए और फिर जो है बाकी के जितनी भी लिविंग थिंग्स थे वो आए फिर उसके बाद जो है इंसान फिर दुनिया में आ गए ये साइंस क्लेम करते हैं तो जिस तरह मैंने
क्योंकि हमारी दुनिया को आप देखो ना तो हम कहते हैं ना सत्तर फीसद पानी है तो ये सत्तर फीसद पानी के नीचे जो जमीन है आप इसकी डेप्थ में जाते हो तो ये जमीन लावे से बनी है तो वो लावे में उस लावे को साइंटिस्ट जो है उन्होंने तीन हिस्सों में डिवाइड किया एक को क्रस्ट कहते हैं दूसरे को मेंटल कहते हैं और तीसरे को कोर कहते हैं क्रस्ट जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है उसको कहा जाता है वो एक जिस तरह मैंने बताया एक किलोमीटर से ज़्यादा है उसकी जो स्पेस है और फिर दूसरा जो है उसको मेंटल कहा जाता है मेंटल जो है उसका दरमिया हिस्सा है और फिर जो आखिरी है कोर बिल्कुल आखिरी वाला हिस्सा उस दुनिया का जो कि हद से ज़्यादा गर्म है आज तक सबसे ज़्यादा डेप्थ में जो माइनिंग हुई मेरे ख्याल में वो रशिया में की गई है अभी ये भी टू थाउजेंड में सबसे ज़्यादा बड़ी माइनिंग जो है वो रशिया में की गई कि जिसमें साइंटिस्ट को बहुत सी एनिमल्स के बहुत सी ड्रैगन्स के जो कि बहुत पुराने थे उनकी हाडियाँ भी मिली बहुत सी चीज़ों की हाडियाँ उन्हें मिली बहुत सी चीज़ें उस माइनिंग के दरमियान उनको मिल गई लेकिन जिस तरह मैंने बताया वो क्रस्ट मेंटल और कोर कोर जो है फिर आखिरी हिस्सा है वो इतना गर्म होता है कि वहाँ पर आप किसी चीज़ को भेज नहीं सकते मतलब वो क्रस्ट इतनी गर्म है कि वहाँ पे आप किसी चीज़ को नहीं भेज सकते कोर तो फिर बहुत ज़्यादा मतलब कोर तकरीबन 4000 सेल्सियस डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा गर्म है वो इतना गर्म है तो ये दुनिया के तीन अंदर के हिस्से हो गए और फिर इस दुनिया के जो है फिर चार बाहर के जो हिस्से हैं एटमोसफेयर के जो ट्रोपोस्पेयर स्ट्रेटोस्पेयर मेजोस्पेयर और थर्मोस्पेयर हो गया ये फिर बाहर के जो दुनिया के हिस्से हो गए उसको कहा जाता है